यार एक रिसर्च के द्वारा ना पता चला है कि इंडिया में प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द पीपल एक बजट स्मार्टफोन परचेज करते हैं और उस स्मार्टफोन को एट एन एवरेज दो से ढाई साल तक यूज़ करते हैं जिनमें से मे भी एक हूँ बट यार होता क्या है ना जब हम स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो एक से डेढ़ साल तक तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही मक्खन की तरह चलता है लेकिन एक से डेढ़ साल के बाद में स्मार्टफोन जो है स्लो होने लग जाता है उसके अंदर लैगिंग इशूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं तो बने रहिए इस वीडियो में मयंग के साथ ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन तो यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस के अपडेट्स के बारे में सी आपने जो आपके स्मार्टफोन को आज से एक से डेढ़ साल पहले परचेज किया था और उस प्राइस के रेंज के अंदर उस टाइम पे वो स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन था लेकिन तब से लेके आज की तारीख तक उस प्राइस रेंज के अंदर तीन से चार स्मार्टफोन्स और लॉन्च हो चुके और ये कह लो कि उससे ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च हो चुके हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जो एप्लीकेशंस जो हम अपडेट करते हैं रेगुलर बेसिस पर और हमें करना भी चाहिए ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स लेकिन होता क्या है वो जो एप्लीकेशन है वो आज के टाइम पर जो हार्डवेयर मौजूद है लेकिन जैसे कि आज के टाइम पर जो नए हार्डवेयर हमें देखने के लिए मिल रहे वो मौजूद है मार्केट के अंदर उसको देखते हुए बनाए जाते हैं ना कि आपके एक से डेढ़ साल पुराने स्मार्टफोन के हार्डवेयर्स को देखकर तो वो जो है हो सकता है बहुत बार वो एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में जो आपका पुराना स्मार्टफोन है उसके अंदर इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट ना करे और आपके स्मार्टफोन को उसके कारण जो है स्लो कर दे तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जब भी दो से ढाई साल अगर आपके स्मार्टफोन को हो चुके लाइक जैसे अगर आपके स्मार्टफोन को तीन साल भी हो चुके तो आप जो है किसी सारे एप्लीकेशन को रेगुलर बेसिस पर अपडेट ना करें आप जो एक बार चेक कर लीजिए उस उस एप्लीकेशन को अगर वो आपके स्मार्टफोन में अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है देन आप उसे यूज़ कीजिए अदरवाइज़ आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उसके ओल्डर वर्जन को भी ऑप्ट कर सकते हैं तो यार अब यहाँ पर अपडेट्स की बात हो ही रही है ना तो हम सिस्टम अपडेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं इसी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी कंपनी जब नया स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो अपने पुराने स्मार्टफोन में ऐसा सिस्टम अपडेट पुश कर देती है जिससे वो स्लो हो जाए और वो यूज़र उनके नए स्मार्टफोन को ऑप्ट कर ले सी ये एक मिथ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेसिकली होता क्या है कंपनी स्मार्टफोन में अपडेट्स तो पुश करती है लेकिन जैसे कि कंपनी जो स्मार्टफोन में अपडेट्स पुश करती है वो नए ओ या फिर कह लो नए एंड्रॉयड वर्जनस को लेकर पुश करती है और जैसे कि मैंने आपको बताया वो जो अपडेट है, वो आज के टाइम में जो हार्डवेयर है आज के टाइम में जो प्रोसेसर्स मार्केट में अवेलेबल है उनको देखते हुए बनाया जाता है ना कि आपके पुराने स्मार्टफोन्स को देखकर तो इसलिए वो आपके स्मार्टफोन को स्लो करता है और इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी जानबूझकर जो है हमारे स्मार्टफोन को स्लो करती है अपडेट्स को पुश करके सी देखिए बेसिकली ये प्रॉब्लम आपके स्मार्टफोन अगर दो साल ढाई साल भी पुराना है ना तो इतनी नहीं जाएगी बट अगर आपके स्मार्टफोन को थ्री ईयर्स और अबोव थ्री ईयर्स हो चुके हैं देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जब भी कोई अपडेट आए तो उसको डायरेक्टली ऑटो अपडेट मत कीजिए आप पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर इट यार ये तो हो गई बातें अब मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और जिसके कारण उनका स्मार्टफोन जो है स्लो होता है तो जिसमें सबसे पहले बात आती है कैश फाइल्स के बारे में देखिए हमारा एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर जो है हमारे जो फ़ोन में एप्लीकेशन है वो रे, उसमें रेगुलर बेसिस पर कैश फाइल्स जमा होती जाती है जिसको हमें रेगुलर बेसिस पर क्लियर करना ज़रूरी है वरना ही आपके फ़ोन में स्टोरेज तो गिरती गिरती है उसके साथ में जो है स्लो भी करती है हमारे स्मार्टफोन को तो यहाँ पर आपको करना क्या है सिम्पली सेटिंग्स में जाना है उसके बाद में आपको स्टोरेज के अंदर जाना है एंड स्टोरेज के अंदर जाने के बाद वहाँ पर आपको कैश फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर आपको दिखाएगा कि इतना जो स्टोरेज है वो कैश फाइल्स ने इकट्ठा कर रखा है तो वहाँ पर आपको उस पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करके सिंपली कैश फाइल्स को पूरी तरीके से क्लियर कर देना है और ये आपको रेगुलर बेसिस पर करना है बिकॉज इससे होगा कि आपके फ़ोन की जो स्टोरेज है वो भी फ्री रहेगी एंड आपका फ़ोन भी जो है अच्छे तरीके से स्मूथ चलेगा तो यार अब एप्लीकेशन की बात करें ना तो अभी एक रिजल्ट के द्वारा पता चला है कि एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर्स के अंदर अप्रॉक्स 85 से 100 एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल्ड होते हैं बेसिकली अगर बात करें तो इतनी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती मेरे स्मार्टफोन में भी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वो एप्लीकेशन जिनका आप ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं करते हो उनको आप सिंपली अन इंस्टॉल कर दो एंड जब हमारा यूज़ होता है लाइक यार डेढ़ जी तो मिलता ही है जब हमारा यूज़ होता है आप उसको ईजिली इंस्टॉल कर लीजिए इसके लिए आप सिंपली आपके स्मार्टफोन की सेटिंग में जाइए वहाँ पर एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाओगे एंड उसके बाद में आप टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट करोगे तो आप पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से एप्लीकेशन को आपने कितने टाइम से यूज नहीं किया है एंड जो एप्लीकेशन आपने अप्रॉक्स वन मंथ से यूज ना किया हो या फिर उसकी ऊबर
यार इसके बाद अगर आपको मैं एक बेसिक सी टिप दूँ तो प्लीज़ कभी भी अपने स्मार्टफोन के अंदर ना क्लीनिंग एप्लीकेशंस जो कहते हैं कि आपके स्मार्टफोन पुराने स्मार्टफोन को फास्ट कर देंगे या फिर आपके जो स्लो स्मार्टफोन है उसको काफ़ी फास्ट कर देंगे उसमें से वायरस क्लीन कर देंगे उनको इंस्टॉल मत कीजिए अपने स्मार्टफोन में उल्टा वो आपके स्मार्टफोन में वायरस ले आएंगे या फिर आपके स्मार्टफोन को और स्लो कर देंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसे क्लीनर एप्लीकेशन से आप दूर रहें वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा और यार उसके साथ साथ ना आप आपके स्मार्टफोन को अप्रॉक्स सिक्स मंथ्स के आसपास जो फैक्ट्री रिसेट जरूर कीजिए एक टाइम टू टाइम बिकॉज इससे आपके स्मार्टफोन के अंदर एक रेगुलर जो है वो मेंटेन रहेगा और आपके स्मार्टफोन में जो पुरानी जंक फाइल्स है वो भी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद में जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसे आप वापस से री आपके स्मार्टफोन में कर लीजिए तो यार ये थी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी बंद बोलना मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक ले थैंक यू बाय बाय